Goeiemorgen, baie welkom by vanochtendse online eredienst. Ons is hier reeds verneem met die kerkwoord besluit, dat ons vir eerst gaan voortgaan met die online eredienst soos ons het huidiglik doen, en dat ons nie nou al reeds die kerkgebouw gaan oopstel vir eredienst nie. Kom ons woord vir oomlik stil vir die heren. Oor diepte van die reikdom en weisheid en kennis van God, hoe ondergrondelik is sy oordele, hoe onherspeerlik sy wee, Wie ken die bedoeling van die Heere? Wie gee om raad? Wie bewys om begin, so dat hy verplig is om iets terug te doen? Uit om en dier om en tot om is alle dinge, aan hom behoor die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Ons gaan volgens saam lees uit Ephesians 3 vers 14 tot 21. Ons gaan, as die Heere wil, in die tye wat hy saam met my by die online eredienste gaan wees, gaan ons voor een paar geleendhede by hierdie gedeelte stilstaan. So vir oogend gaan ons dan stilstaan by vers 16 en vers 20. Maar voor ons dan saam lees en na hierdie gedeelte kyk, kom ons bid saam. Hemelse Vader, Heere, dankie vir die levende woord in ons levens. Heere, dankie vir die woord wat ons rig en lui. En Heere, dankie vir die voorrecht dat ons met u kan praat, dat ons een gebed tot u kan nader. Heere, dankie dat u met ons praat. Heere, dankie dat u self elke dag aan ons openbaar. Maak ons geestelike oor en oor oop, so dat ons u kan hoor en u werkelijk kan sien. En Heere, daarom is ons gebed vir oogend, wanneer ons rondom u levende woord is, spreek Heere, want die kinders luister. Amen. Voor ons dan die gedeelte saamlees, is daar drie aspekte van hierdie gebed wat uitstaan, en ons gaan dan rondom elkeen van hierdie drie aspekte, soos ek reeds sê, het is hier een wilstilstaan, die eerste aspekte is om te bid, verkracht om innerlijk sterk te word, die tweede aspekte is om te bid, om geword om een grondvis en liefde te wees, en die derde aspekte is dan om een leven te hee, waar God in elke deelkie van jou leven regeer, Maar kom ons lees Ephesians 3 vers 14 tot 21 saam en dan praat ons verder dan vir oogend oor wat het beteken om te bid vir kracht om innerlijk sterk te word. Kom ons lees saam. Daarom kniel ek een gebed vir die vader en wie die hele gemeenskap van gelovig is in die hemel en die aarde sy bestaan te dank het. Ek bid dat hy dier sy geest en die reikdom van sy heerlijkheid aan jylle die kracht sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus dier geloof in jylle harte sal woon, en dat jylle in liefde gewortel en grondvest sal wees. Mag jylle in staat wees om saam met al die geloofig is te begryp, hoe weit, ver en hoog en diep die liefde van Christus trek. Mag jylle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te boven gaan, en mag jylle jyltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat dier sy kracht wat in ons werk machtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, dier ons verbondenheid met Christus Jesus, dier al die geslachte jyn, tot in alle eeuwigheid. Amen. Ons lees dan net weer vers 16 en vers 20 sal. Ek bid dat hy dier sy gees uit die reikdom van sy heerlijkheid aan jylle die kracht sal gee om innerlijk sterk te word aan hom wat dier sy kracht wat in ons werk machtig is, om een eindig meer te doen as wat ons bid of dink. En die raad, so dink geskryf wat my persoonlijk baie die geraak het, en die raad het kom sê, dat gebed is waar liefde en geloof in mekaar kom. Liefde, waar liefde groei in een verhouding tussen God en die persoon wat bid tot God. Want die sien, wanneer ons bid, is ons in connectie met God. Wanneer ons bid, is ons bezig om in die teenwoordigheid van die Heere, ons gedacht is op hom terug. Wanneer ons bid, is ons ook bezig om nie net met God te praat nie, maar ook te hoor wat God vir ons sê. So gebed gebeur, uit die wonderlijke, nabij, intieme verhouding met die Heere. Paulus kom praat hiervan dat hy kniel 
voor die Heere, wat kom praat, dat hy in diep verwondering voor die Heere kom, maar hy kom knie voor die Vader, wat iets van hierdie liefdesverhouding kom sê, hierdie intieme term, dat ons God Vader kan noem, dat ons tot ons Vader kan nader, maar dat hierdie Vader ook die Vader van die hele familie in die aarde en die hemel is, die kerk, hulle wat hier leef en reeds dood is, maar ook alle hemel lichame, alle hemelse wezens, dat die Vader ook die skepper van die heelal is, en van die aarde en van die hemel is, en dat ons tot hierdie vader kan nader, en dat wanneer ons bid, ons ook groei, ons verhouding met die Heere, en ons die liefde van die Heere kan ervaar, en sy teenwoordigheid wat ons omvang. Vader, rondom gebed, word aan ons ook gepraat van liefde, en kracht wat by mekaar kom, is dat die kracht van die Heere vloei in hom wat bid, en dier hom wat bid, Het het al baie gehoor, rog sê word ons kracht en gebed, en waarin le die kracht van gebed? Nie die gebed wat die bidder bid nie, maar in hom tot wie ons bid, in hom wat sy kracht in ons en dier ons laat vloei. Ek het al ervaar, hoe die kracht van die Heere dier iemand vloei wat bid. In my eie lewe, het ek al voor hoe iemand vir my gebid het vir een geneesing, dat hoe daar die geneesing in my lichaam plaas gevind het, die kracht van die Heere, dier daar die persoon wat gebid het gevloe, let wel die kracht van die Heere. Die kracht van gebid le in hom tot wie ons bid, en daarom kan ons vir die Heere vraag, vir kracht in ons leven, so vir hom te leven. Paulus het in sy bediening, in sy christelike leven, was dier week met gebed, maar ook dier week met die kracht van God. Alles wat hy gedoen het, het hy gedoen vanuit die kracht van God uit. Die werking van God in sy leven. En so ook in ons leven. So ons levens moet dier week wees met gebed, wat getuig van ons dankbaarheid en afhankelijkheid door die Heere. Ons geloofslewe moet dier week wees met gebed waar ons door die Heere nader verkracht en om innerlijk sterk te word. Want ons leer uit die gebed, wat kan ons bid en ook vir mekaar bid en vooral in die tyd waar ons is, in een moeilike nieuwe dag in die tyd, is vir die kracht van God, so dat ons innerlijk sterk sal word. En waarom? Want die sien eerstens, Geen een van ons kan op ons eie kracht en inzichte staat maak nie. Uit ons eie uit kan ons nie die bose weerstaan nie. Uit ons eie uit kan ons nie vol hart en geloof nie. Uit ons eie uit kan ons nie versoeking weerstaan nie. Uit ons eie uit kan ons nie lewe van het hierdie nabijheid van God is iets wat ons nie in ons self kan bewerk nie. Want ons menselike aard en die sondige natuur van die mens is swak en strykel makkelijk. So as ons dinge uit ons eie krachte wil doen, beleef ons hoe gereeld ons strykel. Want die sien, as ons dink aan kracht, as bloot maar net iets, wat ek maar net doen, ek staan maar net sterk, wanneer dinge moeilik is, of ek rik maar net my leven reg, en ek krijg greep op my leven, en ek verander een paar slechte gewoontes, of ek dink net positieve gedagtes, ons hoor dit moes baie, toe ek een kind was, was daar boek, power of positive thinking, dink net positief, so die gedagte, ek gaan, ek gaan hierdie werker, ek gaan hierdie werker, ek sal het kry, maar ons weet het werk nie altyd so in die leven nie, dat die kracht is meer as om aan net positieve gedagte te hee in die leven, net positief te dink. Dit is ook veel meer as om aan net selfdiscipline te hee. Want wat is die probleem hee? Dit is een kracht wat ons in ons self soek, wat ons self hee kan na vore bring. Daar is net een persoon 
wat werkelijk hierdie kracht in ons levens kan bewerk. Ons het een persoon wat ons werkelijk innerlijk sterke maak, en dit is die Heere. En die vraag is, hoe word ons innerlijk sterk? Hoe ontvang ons hierdie kracht? As dat ons ontvang hierdie kracht, dier die werking van die Heilige Geest, ons lees in vers 16, dat, dat God dier die Geest, uit die heerlijk, uit die reikdom van sy heerlijkheid, uit wie hy is, jy in die kracht sal gee om innerlijk sterk te word. So ons kom sien, dat, dat dier die werking van die Heilige Geest is. Hoe ontvang ons nieuwe leven? Hoe word ons niet? Hier Jesus kom sê dat hy wat dier gees gebore word, as hy praat van om weer gebore te word, dier die gees gebore te word. Met ander woorde, dier die gees niet gemaakt moet word. Ons weet, dat hy wat de Christus behoort, is een nieuwe mens. Maar hoe word hy een nieuwe mens gemaakt? Dier die werking van die heilige gees. Dier die heilige gees wat lewe wek. Ons het die laaste, vorige twee sonde, het die segel 37 en 47 gesien, hoe die heilige gees lewe gee en lewe wek. So die heilige gees kom gee lewe. Maar dan kom sien ons verder dat die werking van die heilige gees ontvang ons ook die kracht om vanuit die nieuwe lewe te kan leef. Die heilige gees wat toer is om die nieuwe lewe vir ons te kom gee. Want om innerlijk sterk te word, moet ons verstaan wat beteken innerlijk sterk word. Innerlijk sterk word beteken dat die Heilige Geest dagelijks bezig is om in jou en my lewe te werk. Dat ons levens onder constructie van die Heilige Geest is. So met ander woorde, om versoekings te kan weerstaan, om te kan volhard in die geloof, om van die oorwinning van God te leef, en werkelijk die duivel te kan teenstaan, en die oorwinning ten die duivel te kan leef, met die wapenrusting wat God vir ons gee, is die rewerking van die Heilige Geest in en dier jou my lewe. Die Heilige Geest vorm ons en werk in ons levens. Maar innerlijk sterk word, kan beter vertaal word met, dat die innerlijke mens sal sterk word. Wat is die innerlijke mens? Dit is die beheerscentrum van ons as mens, van ons gedagtes, van ons handeling, van wie ons is, ons bestaan. Die ander woord wat die Bijbel gebruik is die hart. Daarom word daar heel dit gepraat van die hart wat verander moet word. En kyk wat in jou hart aan die gang is, met ander woorde, in die beheerscentrum van jou leven aan die gang is. Die herinnerlijk sterk te word, is die Heilige Geest is bezig om my leven te werk en aan te werk. Dit is een proces waar die Heilige Geest die rest van my leven meer bezig is om meer en meer die gestalte van my leven uit te breng. So wanneer ons dan bid vir kracht en kracht om te leven vir die Heere, is het deel van die proces om geestelik te groei die vervulling van die Heilige Geest wat in ons levens is. Ons weet dat ons as gelovig is ontvang die Heilige Geest, maar ook dat ons gereeld vervul moet word in die Heilige Geest, wat ander woorde gereeld leeggemaak moet word van ons self, en volgemaak moet word van die Geest en van wie God is. Want as Paulus praat van laat jylle vervul met die Heilige Geest, is dit nie een malige ding waarvan hy praat. Die gedachte daar is dat dit een voordelende proces is om innerlijk sterk te word, is om geestelik te groei, en is om nader en nader in God te groei. En dit is iets wat ons dan natuurlijk nie uit ons eie kan doen. Ek wil graag met jou deel wat John McAver skryf oor geestelik groei. Sien, dat ons as mense met ons fysische spiere oefen om te groei. Daarom moet ons geestelike spiere ook geoefen word. Ons leef vanuit die verhouding met die Heere, vanuit die nieuwe lewe, vanuit die werking van die Heilige Geest en vanuit die kracht van die Heere. En sien, die kracht is tot elkeen van ons wat glo en kinders van God is in verhouding met ons staan en ons laat lei dier waarheid en gees a werkelijkheid. En daarom wil ek lees, wat sê John McAfee oor? Hy kom sê, 
that spiritual growth can be defined as the decreasing frequency of sin. The more we exercise the spiritual muscle, yielding to the Spirit's control of our lives, the less sin is present. Where the strength of God increases, sin necessarily decreases. The nearer we come to God, the further we go from sin. So the kracht van God wat in ons levens werk, maak dat sonde minder word in ons levens. Die kracht van God wat in ons werk, maak dat ons weg kan draai van sonde en vir God kan leef. Waar sonde nie meer basis oor ons levens nie. En is die kracht van God en die die innerlik sterk word van die heilige geest wat in ons werk, wat ons na by God kan lewe. En dit is waarom gebed so belangrik is. Ons as gelovig is, kan nie afskeep gebedslewe heen nie. Want as die heilige geest in ons werk, en in ons weese, het is werkelijk nodig om gereeld, by God te wees, en in sy aangezicht te wees, sy stem te hoor, en sy kracht in en dier ons levens te ervaar, en dier ons levens te vloei. Want die sien, wanneer ons bid, dat God dier sy gees, ons die kracht sal gee om innerlik sterk te word, kan ons ook glo dat hy dit sal doen. Want die sien, wanneer ons bid vir Godse kracht, sal hy dit vir ons gee, net soos hy weesheid. Want hy gee dit vanuit die reikdom van sy heerlijkheid, die heerlijkheid wie God is. Die reikdom wat groter is as aardse materiële reikdom. God kom gee vanuit wie hy is. Vanuit sy grootheid. En daarom word Godse kracht nie beperk tot ons menselike denke of tot ons menselike beperkings nie. Daarom wanneer ons aan Godse kracht denk en vir Godse kracht vraag, dan is dit juist op grond van God wat met niks en niemand vergelijk kan word nie. Wanneer ons aan Godse kracht vraag wat in en dier ons werk, is dit met respect gesê, waar ons God die kon klein maak, en God in een box kon plaas, en dink hy moet so en so optreen, wat God kan veel meer doen, as wat ek en jy kan bid of dink. Hoeveel keer word ons nie verraas, dier Gods antwoord op ons gebede nie? En waar ons maar baie keer klein kom dink, oor die kracht van God en klein kom bid oor die kracht van God. Het waar Heere ons nooit om groot te bid. Ek het een wonderlijk verhaal gehoor van een vrou wat graag kinders in haar leven wil gehad het, maar het sy geworsel het en sy na man met infertiliteit. Maar het het so in haar leven gewerk het, het sy die begeerte ontwikkel het, om het thuis te te skep vir kinders wat nie dier ouders groot gemaakt word. Die kinders wat nodig het om liefde en sorg te kry en sy het een plek oopgemaak en die Heer het al gelei en sy het gebid vir kinders maar die Heer het vir al by hen vele meer kinders gegee vir wie sy sorg en wie sy lief het en wat sy daarvoor was, vir wie niemand anders daarvoor sal wees nie. Dat God soveel meer kan doen as wat ons kan bid of dink. Ons dink so klein oor die evangelie om mense te bereik. Ons dink so veel klein oor die werk van die Heer in ons levens. Dat God kan krachtig in en dier jou en my werk. God kan so veel meer doen as wat ek en jy dink God in ons kan doen. want God is soveel groter, en wanneer ons vir sy kracht bid, sy kracht bid om innerlik sterk te word, in die heilige geest wat in en dier ons levens werk, ons weet, ons gaan verras word, 
dier wat God dier ons as gewone mense wil en kan doen. Dus God wat daar die man in my leven gebruik het en vir my vergeneesing gebid het. Een man wat na by die Heere leef. Een man wat die kracht van God verstaan. Of is daar die man wat die Heere gebruik wat keer op keer al vir my eeposse gestuur het vir dinge my leven wat niemand anders behalwe die Heere weet nie. En so wil die Heere jou my ook gebruik en sy kracht in ons levens laat werk, en ons versterk. So daarom, wanneer ons bid, vir die Heere, om sy kracht, in ons levens te laat werk, en ons innerlijk sterk te maak, te ervaar hoe in ons levens werk, en dier ons levens werk, is ook dan, dat ons ons levens, totaal en al, in sy hande, sal plaas. Dat is oorgegeen, aan hom sal leef. Amen. Kom ons bid sal. Heere, help ons om nie op ons eie inzicht en kracht te staat te maak, nie maar op die kracht wat in en dier ons levens werk. Help ons, Heere, om te sê nou krachtig die dier ons wil werk. Help ons om werkelijk raak te sê dat die soveel meer kan doen as wat ons kan bid of dink. Dankie, Heere, vir die kracht wat in en dier ons werk. Heere, dankie, dat jy ons innerlijk sterk maak. En Heere, dankie, dat ons afhankelijk van jy kan leef. Ek kan weet, dat jy ons die kracht gee, om dagelijks vir jy te kan leef. Amen. Ek wil hier dan ook groet met die woorde, genade, mag die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van Gods Vader, die gemeenskap met die Heilige Gees, dat is een en elke en wees. Amen.